ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഗാൽബോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാൽബോമീറ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാൽബോമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഗാൽബോമീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ തീയറി എന്താണ് അതിലെ ഡാമ്പിങ് ഡാമ്പിങ്ങിനെ കറക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാൽബോമീറ്റേഴ്സാണ് പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗാൽബോമീറ്ററിൽ മേജർ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് അതൊന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോമീറ്റർ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഡെഡ് ബീറ്റ് ഗാൽബോമീറ്റർ ഇത് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാൽബോമീറ്ററിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഡെഡ് ബീറ്റ് ഗാൽബോമീറ്റർ ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോണോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മിറർ ഗാൽബോണോമീറ്റർ മിറർ ഗാൽബോണോമീറ്റർ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോണോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോണോമീറ്റർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ഇറ്റ് എത്രത്തോളം ചാർജ് ആണ് ഈ ഗാൽബോണോമീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എത്രത്തോളം ചാർജ് ആണ് ഗാൽബോണോമീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോണോമീറ്റർ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ചാർജ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു പോയി എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാൻ കുറച്ച് സമയമായിരുന്നു അല്ലേ അതിനേക്കാളും ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കണം ഈ കോയിലിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ പീരീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഓഫ് പാസേജ് ഓഫ് ചാർജ് മസ്റ്റ് ബി സ്മോളർ ദാൻ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നോ അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അതിലൂടെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോങ്ങർ ടൈം പീരീഡിലുള്ള ഗാൽബോമീറ്റേഴ്സാണ് ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു ഓസിലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഗാൽബോമീറ്ററിലെ ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാൽബോമീറ്റർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ഓസിലേഷൻ പീരീഡ് ആയി ഓക്കെ ഓക്കെ ഡെഡ് ബീ ഗാൽബോമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഗാൽബോമീറ്റർ ആണ് ഡെഡ് ബീ ഗാൽബോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പറയുന്ന മറ്റു പേരാണ് അപ്പീരിയോഡിക് ഗാൽബോമീറ്റർ ഈ പേര് വളരെ റയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഡെഡ് ബീ ഗാൽബോമീറ്റർ എന്നുള്ള പേരാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽബോണോമീറ്ററിൽ ചാർജ് ആണ് ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഡ് ബീ ഗാൽബോണോമീറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എ സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറണ്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഓസിലേഷൻ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗാൽബോമീറ്ററിലെ ഉള്ളിലൊരു മിറർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിറിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കറണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോട്ട് ഓസിലേറ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഓസിലേറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ പാസേജ് ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ടിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് അവിടെ സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതേ ഡെഡ് ബീ ഗാൽബോമീറ്ററിൽ എഡ് ബി കറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ എഡ് ബി കറൻസും എയർ റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് ഇതിലുള്ള ഓസിലേഷനെ ഒപ്പോസ് ച
ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ നമ്മൾ ചാർജ് ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് വേറെ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഗാൽവ ഡെഡ് ബീറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സ് ഡൗ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ദ ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സ് ടു ബി ബാലിസ്റ്റിക് ഓർ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ ടു ബി ഡെഡ് ബീ ഡെഡ് ബീറ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബാലിസ്റ്റിക് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ ലാർജ് ആയിരിക്കണം the moment of inertia must be large pinne ballistic galvanometer nammal parangu already moving coil ballistic galvanometer parangu parangu nammal aa copper coil wind cheyunnathu oru non metallic frame il aanu ivory ennu parayunnathu non metallic frame il aanu ubayogikkunnathu generally non conducting alle non metallic aayulla frame il aanu ballistic galvanometer il coil wind cheyunnathu so that the damping should be small small damping aayirikkanam nalla lengne padukku oscillate cheyan oscillations namukku produce cheyan pattum then suspension fiber should be very fine and oscillations are very thin aitla suspension fiber phosphorus bronze fiber are very thin aitla and the air resistance should be small air resistance valare koravayikka air resistance undengil pettana adu damping adu sambhavikkum appo namukku long period of oscillation namukku kittilla alle oscillation medakkana period longer aayirikkanam nammal parayum appo adu namukku ivide പോസിബിൾ ആവില്ല സോ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആവാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വലുതായിരിക്കണം ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രെയിമിലായിരിക്കണം വൈ ചെയ്യേണ്ടത് സസ്പെൻഷൻ ഫൈബർ വളരെ തിന്നായിരിക്കണം എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡെഡ് ബീറ്റ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറവായിരിക്കണം സ്മോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കണം കമ്പയർ ടു ബലിസ്റ്റിക് ആൾമീറ്റർ പിന്നെ വൗണ്ടഡ് ഓൺ എ കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രെയിം കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോപ്പർ വയർ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ എഡ് ബി കറൻസ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഡെഡ് ബി ഗാൽമീറ്ററിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കിട്ടാൻ പറ്റുക അവിടെ ഓസിലേഷൻ അല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റഡി ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻസിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം ഡാമ്പിങ് സംഭവിക്കുന്നു സോ എഡ് ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എഡ് ഡി കറൻസ് നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻസിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എഡ് ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോയിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രെയിമിലാണ് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സസ്പെൻഷൻ ഫൈബർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിക്കർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബാലിസ്റ്റിക്കിൽ തിന്ന തിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഫൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിക്കർ ആയിരിക്കണം ഡെഡ് ബീ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം സ്മോളാണ് പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമ്പിങ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ അപേക്ഷിച്ച് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഡെഡ് ബീറ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ദ ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സ് ടു ബി ബലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ടു ബി ഡെഡ് ബീറ്റ് ഓക്കെ ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് താങ്ക് യു